ഹലോ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് കേട്ട് മടുപ്പ് വരാം യൂട്യൂബിലായതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിലായാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തലയിൽ കയറ്റിയതിന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരേ കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കത് അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോസാക്കിയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം കളയരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫാക്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കരുതിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തോട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചേ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ട രീതികൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ നോക്കൂ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇനി സർക്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്ററുകൾ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് വി ആണ് ആർ വൺ എന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി വൺ ആണ് ആർ ടുവിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ടു ആണ് ആർ ത്രീയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ പോയിന്റുകൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന പോയിന്റുകൾ ഞാൻ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ഈ എക്കും ബി ക്കും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ബാറ്ററി ഉണ്ടോ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടോ ഇൻഡക്ടർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എയും ബിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ് ഒരേ പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ സെയിം ആണ് എന്നർത്ഥം ബിയും സിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോയിന്റ് ആണോ അല്ല കാരണം അതിനിടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എലമെന്റ് വന്നു സിയും ഡിയും ഒരു പോയിന്റ് അല്ല ഡിയും ഇയും ഒരേ പോയിന്റ് അല്ല ഇയും എഫും ആണ് ഇയും എഫും ജിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ പറയാം ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വരുന്നത് ഇതാണല്ലോ അപ്പം ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ എ ആണോ ജി ആണോ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എ ആണ് ജി ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇനി ഈ എ തന്നെ ആണ് ബി ബി ആണോ സി ആണോ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബി ആണ് കാരണം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കറണ്ട് പോവുക കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഹയർ ടു ലോവർ പോകുമ്പോൾ ബി ആണ് ആര് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സി ആണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സിയും ഡിയിലോ സി ആണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി ആണ് ആര് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിയും ഇയും നോക്കുമ്പോൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരാ ഡി ആണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എഴുതും വി എ എന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ ആണ് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ബി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് സി വി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഇ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി മൈനസ് വി സി എന്താ പറയുക വി ബി മൈനസ് വി
A kum B kum ada electrical element ni lah. A and B are at the same potential. V A kum tu desi kum tu potential at A. V B are a potential at B. A V A equal to ada ana. V B ana. V A greater than V C greater than V D greater than V E equal to V F equal to V G. Ah, amala circuit ni barangnya boleh. Ada V one potential difference across R one. V1 is where we are? Vb minus Vc. That is V, potential difference across battery. That is where we are? This is where we are. VA minus Vg. So, this is where we are. We are talking about potential and potential difference. So, we are going to go to the circuit. Resistors in series connection. Series connection is where we are connected. R1, R2, R3. Three resistors are used. Now, the battery potential difference is V. R1 is across V1. R2 is across V2. R3 is across V3. Now, the branching is going to go to 2. No. This is the total current. That's the point. What is the point in the series connection? Let's go to the point. Current through each resistor is same. Current one resistor is same. I. That's why, the series connection is the same. The current is the same. All resistors are the same. The current is the same. The current is the same. The branching is the same. The current is the same. All resistors are the same. All resistors are the same. The current is the same. अब ये औरे वो आयन दिगलों सीरीज कनेक्शन आना तो वरना लपत अलेल वरना होना। अर्थात् ये पोटेंशियल इस डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेसिस्टर। औरे वो ने अक्रॉस इंदन डाउन पोटेंशियल ड्रॉप गलना। औरे वो ने अक्रॉस में बब्बर पोटेंशियल आऊँ। अंगने आने गिल। V A minus V B। याना वो पॉइंट रिटर्ट इंद V R A, V A minus V D. That's what I have to say. Look. V A minus V B equal to V 1. V B minus V C equal to V 2. V C minus V D equal to V 3. This is the first thing. Add in the same time, V B and V C are cut. That's what I have to say. V A minus V D. V A minus V D equal to V 1 plus V 2 plus V 3. V A minus V D is V. Then, V equal to area, V1 plus V2 plus V3. This is the series connection we have to get one idea. That's why we have to apply Ohm's law. Ohm's law is the equation of V equal to IR. That's why we have to apply this. We have to apply a resistor across Ohm's law. V is the potential difference of that resistor across Ohm's law. I is the current of that resistor. R itu orang niyal, nama le ayat anu consider itu tu, A resistance an R. Angin ayat anu nama le, oryo resistor na krosum enda apply itu tu, ohms le apply itu tu. Enal, battery ka krosu nama le R apply jiu, ohms le apply jiu. Abu nama le V equal to I R gudu kumbu, V itu orang niyal V battery an, I itu orang niyal total current an, R itu orang niyal nama le ini bolikum R effective, effective resistance. Yang mana orangnya al, mukal tu korang air resistance sendir. Ini nene total onna aki mati, orang utter resistor aki mati al, adi ni ane nama l effective resistance. Anu beli kena deh. Apa battery kena ni amal ohms le apply ya? V battery equal to I total into R effective. Ini ni ane battery apply ya. Ini amak ohms le orang resistor na cross apply itu nokam. Po onna amat resistor R1 nandal ya. I R1 ni na cross le potential difference an V1. अब यान V कोल्ड I R कोड कुंबार रेसिस्टर कोड I आना कारण द रेसिस्टेंस R वन आना अब V वन इक्वल टू अंदर इडाम I इंडू R वन नर इडाम V टू इक्वल टू अंदर इडाम I इंडू R टू नर इडाम V थ्री इक्वल टू I इंडू R थ्री नर इडाम इंदा लार्ड तो I नो वरियां कारण हम लार्ड लोडे ही पोना कारण द I सही माना अब वो V V battery equal to I total into R effective. I total itu warna apa? Ia ni ane. Apa I into R effective ni ada? Anggini ane kiri. Nok. Nok. 
നോക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ വി ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ വി ഈക്വൽ ടു ആരാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇനി വിന്റെ അവിടെ ഐ ഇൻ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് കൊടുത്താൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് വരും എല്ലാത്തും ആര് കട്ട് ചെയ്തു പോകും ഐ കട്ട് ചെയ്തു പോകും അപ്പൊ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്താ കിട്ടുക ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം എത്ര ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എന്ത് കിട്ടി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയോ ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് വി വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ വി ടുവോ ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു വി ത്രീയോ ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ വി ബാറ്ററിയോ ഐ ഇൻ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് വി ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് ആർ എഫക്റ്റീവോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഈ ഇക്വേഷൻസ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഇക്വേഷനാ പലതും വേണ്ടി വരും അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഐ കാണണമെന്ന് കരുതുക വി വൺ ബൈ ആർ വണ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല ഇതെന്ന് കാണാം വി ടു ബൈ ആർ ടു അതുമില്ല വി ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ കാണാം അതുമില്ല വി ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒരേപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ ആര് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ വി ടുവോ ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു വി ത്രീയോ ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻസ് ഇനി നോക്കും ആർ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയ ഞങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഐ സെയിം ആണ് അപ്പൊ വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആർ ആണ് ആറ് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതിനെക്രോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുക ആർ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോണത് കേട്ടോ If equal n resistors are connected in series, then R effective equal to. Yellam equal on. I'm going to say n all of them. R plus R plus R plus R plus R plus R. I'm going to say n all of them. R effective equal to n all of them. R effective equal to n all of them. Potential drop across each resistor will be V by N. That's V. Battery in the voltage is V. That's V. 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 V by N ആയിരിക്കും ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോ വോൾട്ടേജ് വി ആണെന്ന് കരുതുക ആർ 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 മൂന്നാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അടുത്തതോ വി ബൈ ത്രീ അടുത്തതോ വി ബൈ ത്രീ നാലാളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എക്രോസ് എത്രയാവും വി ബൈ ഫോർ വി ബൈ ഫോർ വി ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ വരും രണ്ടാളാണെങ്കിലോ V V by two, v by two. ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇതാ അവിടെ ഇവിടെ ബാറ്ററിന്റെ വോൾട്ട് എത്രയാ തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഓരോന്നും എത്രയാ ടെൻ ടെൻ ടെൺ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഓരോന്നിനും എക്രോസ് തേർട്ടി ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൺ വോൾട്ട് ടെൺ വോൾട്ട് ടെൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിന്റെയും വോൾട്ടുകൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും
ಇದೋ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಇದೋ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಇದ್ದೋ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಅಬ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತನ್ನಾನ ಇದು ಇದು ಇದೊಕ್ಕೆ ವೇರಿಯ ಇದು ವಿ ಆಣೆಂಗೆ ಇದು ವಿ ಇದು ವಿ ಇದು ವಿ ಅಬ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಣೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಣೆಂಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾತಿನ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದಾಯಿರಿಕು ವಿ ಆಯಿರಿಕು ಅದಾನ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕಿಟ್ಟಿಯದು ಇನಿ ಮತ್ತೊಂದ ನೋಕಿಯ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ವರುತ್ತೆ ಇವಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಕಣಾಲ್ ಮೂರು ವಳಿಗಳಾನ ಅವ ಮೂರು ಓಡ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗುಂಬೋ ಒಂದು ಕೂಡ ಹೋಗನದಾನ ಐ1 ಅಡ್ತದ ಐ2 ಅಡ್ತದ ಐ3 ಅಪ್ಪ ಇವಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಉಂ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯಿರಿಕು ಸೀರೀಸ್ ಲೆ ಎಂಗರೇನು ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಉಂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ ಬಂದಿರನದು ಲೆ ಅಪ್ಪ ಓರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಕ ಕರೆಂಟ್ ತ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ v1 v a minus v b v v2 v a minus v b v v3 v a minus v b v v battery v a minus v b v ಅಬ ಎಲ್ಲಾತಿಂದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾನ ಸೇಮ್ ಆನ ವರುನದ ನೋಕು ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ತಿರಿಞ್ಞು ಹೋಯದು ಕೊಂಡ i ಬಂದಿಟ್ಟಾನ i1 i2 i3 ಇಂದಾಯದು ಲೇ ಅಬ ನಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಮ್ i i1 i2 i3 ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ v equal to v1 plus v2 plus v3 എന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഓംസിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് അറിയാലോ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ v എല്ലാവർക്കും സെയിം ആ അപ്പോൾ v equal to i1 r1 ir1 ന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ല കാരണം കറണ്ട് ഡിഫറന്റ് ആണ് അപ്പോൾ v equal to i1 r1 അപ്പോൾ ഞാൻ i1 ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാ i1 equal to എന്താ കിട്ട v by r1 രണ്ടാമത്തതിന് അതേപോലെ കൊടുത്താൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ആർ ടു ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ആരാ വി ബൈ ആർ ടു അതേപോലെ മൂന്നാമത്തതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഐ ത്രീ ആരാ വി ബൈ ആർ ത്രീ ബാറ്ററിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ബാറ്ററിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യല് വി ബാറ്ററി ഈക്വൽ ടു ഐ ടോട്ടൽ ഇൻ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് ആരാ വി ബാറ്ററി വി ഐ ടോട്ടൽ ആരാ ഐ ഇൻ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഐ ആരാ വി ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഓംസിലും അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇനി നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു ആരാ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഐന്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വി ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഐ വണ്ണിന്റെ അവിടെയോ വി ബൈ ആർ വൺ ഐ ടുന്റെ അവിടെ വി ബൈ ആർ ടു ഐ ത്രീയുടെ അവിടെ വി ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ആര് കട്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ ഐ കട്ട് ചെയ്തു പോയല്ലോ അതേപോലെ ഇവിടെ ആര് കട്ട് ചെയ്തു വി കട്ട് ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസിൽ എന്തെങ്കിലും ആർ എഫക്റ്റീവ് കിട്ടിയ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന മോഡലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എഫക്റ്റീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നോക്കാം ഐ വണ്ണിൻ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ബൈ ആർ വൺ ഐ ടു ഒ വി ബൈ ആർ ടു ഐ ത്രീയോ വി ബൈ ആർ ത്രീ ഐയോ വി ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് അതിന് പുറമെ ഐ ഈക്വൽ ടു ആരാ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആരാ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഇക്വേഷൻ വരാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആർ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഐ വൺ ലെസ് ദാൻ ഐ ടു ലെസ് ദാൻ ഐ ത്രീ കറണ്ട് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ 
അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിലോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അല്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ വരുള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് ആർ എഫ് എക്ടീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ഇനി എൻ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ എഫ് എക്ടീവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ അങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ ബൈ ആർ എന്നല്ലേ കിട്ടുക റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എന്താ വരിക ആർ ബൈ എൻ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ എഫ് എക്ടീവ് ഈക്വൽ ടു ആരായിരിക്കും ആർ ബൈ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ച് കൂടിയും പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം സെയിം ആവും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലാത്തും കൂടി ഈക്വൽ കറണ്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ വന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എൻ ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്റർ കൂടെയും പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഐ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ആർ ബൈ എൻ ആണ് ഓരോ റെസിസ്റ്റർ കൂടെയും വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാ ഐ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആണ് കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ എനർജി എത്രയാന്ന് വരിക ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് പവർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ബാറ്ററി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കറണ്ട് ഐ ഫോർ എ ടൈം ടി ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ടി എന്ന സമയത്തിന് ഐ എന്ന കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് ആര് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഹാവ് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ ചാർ ക്യു എ ക്യു ത്രൂ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്യൂ എന്ന ചാർജിനെ വി എന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലൂടെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ എത്രയാ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ആണ് പക്ഷേ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇൻ ടു ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ആ വർക്ക് ഡൺ ആണ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആ എനർജി ഈക്വൽ ടു ആരാ വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ആണ് ഇനി ഓംസിലോ നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ വീൻ്റെ അവിടെ ഐ ആർ കൊടുത്താൽ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓംസിലോ ഒന്ന് ഐനെ വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എനർജിയുടെ വരുന്നത് ഒന്ന് വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി അടുത്തത് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി അടുത്തതോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ഇതാണ് എനർജി വരുന്നത് എന്താ ഈ എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആരാ ജൂൾ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ഇൻ ടു ടി എന്ന് വോൾട്ട് ആംബിയർ സെക്കൻഡ് എന്നും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനി കിലോവാട്ട് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോവാട്ട് അവർ കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ തൗസൻഡ് എന്നും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും മുന്നൂന്ന് പൂജ്യം വെച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ്ഡ് സിക്സ് ജൂൺ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ്ഡ് സിക്സ് ജൂൺ അപ്പോൾ വൺ കിലോവാട്ട് അവർ ഈക്വൽ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ്ഡ് സിക്സ് ജൂൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് ആര് പവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അല്ലെങ്കിലോ വി ഐ അല്ലെങ്കിലോ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ അല്ലെങ്കിലോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ വന്നത് വാട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ വി ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നിലൂടെ ഉള്ള പവർ കിട്ടും അല്ലെ ടോട്ടൽ പവർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടോട്ടൽ പവർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് എക്ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിലോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എഫ് എക്ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പി ടോട്ടലും ബി വണ്ണും ബി ടു ബി ത്രീ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം ആർ എഫ് എക്ടീവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് എല്ലാത്തും കൂടി സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഐ സ്ക്വയർഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ എഫ് എക്ടീവ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടു പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ത്രീ എന്നാ കിട്ടുക അറ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ എഫ് എക്ടീവ് പി ടോട്ടൽ മറ്റോരോന്നും പി വണ്ണും പി ടു പി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ പി ടോട്ടൽ ഈക്വൽ എന്താ കിട്ടുക പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ടോട്ടൽ പവർ ഓരോന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പാരലലും പാരലലും ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിലാണ് അത് ഏത് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള പവർ കിട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മളത് കാണും അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് പാരലലും പാരലൽ ആരാ സെയിം വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി ആർ വൺ ആർ ടു ഐ വൺ ഐ ടു വി 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 ഇതാണ് വന്നത് അപ്പൊ പി വൺ ഈക്വൽ എന്ത് ഇതാണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ കാരണം വി സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ വൺ എഴുതാം അപ്പൊ പി ടു എന്ത് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു അല്ലെങ്കിലോ ഐ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു അല്ലെങ്കിലോ വി ഐ ടു എന്ന് എഴുതാം പി ടോട്ടൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എഫ് ടി വി ഐ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എഫ് ടി അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ആർ എഫ് ടി കാണല്ലേ വൺ ബൈ ആർ എഫ് ടി വീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഞാനൊരു വി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എഫ് ടി വീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു കാരണം വി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ വി ആണ് സെയിം വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇത് പി ടോട്ടൽ ആണ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സീരീസ് ആണെന്നോ പാരലൽ ആണെന്നോ കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ പവർ കിട്ടിയാൽ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാരായിരിക്കും ടോട്ടൽ പവർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ എങ്ങനെയാ കാണാ പാരലൽ എങ്ങനെയാ കാണാ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഓരോന്നും ആർ ആണ് കേട്ടോ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആർ 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 ആണ് ഓരോന്നും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറൊരു വയറുണ്ട് ഇതിന്റെ ആർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം ഇത് കാണാൻ പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വരും ഈ പോയിന്റ് ആരാ എ ഇതിനിടയിൽ ഈ വയറിൽ നോക്കിയ ഈ വയറിൽ എവിടെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇതും ആരാ എ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഇതും ആരാ ബി ആണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഞാന് ആ പോയിന്റ് കൊടുത്തു ഇത് എ ബി എ ബി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ആ പോയിന്റുകൾ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ അവിടെ എത്ര വ്യത്യസ്ത പോയിന്റുകളുണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ബി ഇട്ടു ഇത് ആദ്യം ഇവിടെ പിക്ചർ വരച്ച നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എയും ബിയും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ ഇത് ഏതിനു ഇടയിലാണ് എക്കും ബി കൊടയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ എക്കും ബി കൊടയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് ഇത് ഏതിനിടയിലാണ് എക്കും ബി ക്കും ഇതും എ ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ എക്കും ബി ക്കും കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് നോക്കിയാൽ എക്കും ബി കൊടയിൽ അപ്പൊ ഇതും എക്കും ബി കൊടയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആണ് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ ആണ് എൻ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ വന്നാ
അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടോ നമുക്ക് സീരീസ് പാരലലും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനൊന്ന് മാറ്റി വരുത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റില് ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ആ പോയിന്റിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം ഈ പിക്ചർ എങ്ങനെയാ വരച്ചത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതാ വൺ വൺ ടു ടു എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് ആണിത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത വരുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ട് തന്നെ സീരീസ് ആണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ വൺ വൺ വന്നാൽ എത്രയാണ് ടു ഇത് എത്രയാണ് ഫോർ ടു ഫോർ എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആണ് ടു ഫോർ പാരലൽ ടു ഫോർ പാരലൽ അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണ് ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ വന്നാൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണാം ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പൊ ഫോർ ഇന്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നാൽ കിട്ടുക അപ്പൊ ഓരോന്നും ഫോർ ബൈ ത്രീ കളാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതെങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ ഒക്കെ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ എത്ര ആൻസർ വരിക ഫോർ ഒന്നാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആണോ പാരലൽ ആണോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലായി പോണം ഇത് നോക്കിയാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെയാ ഈ മൂന്നെണ്ണം അത് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് കൂട്ട അവിടുന്ന് ആ തലക്കെന്ന് തുടങ്ങാം ഇതിന് എത്ര ദിവസം കാണേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്താണ് ആ പത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്താം ഈ പത്തും പത്തും എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ ബൈ ടു ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫൈവ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇതെങ്ങനെയാണ് സീരീസ് അത് ടോട്ടൽ എത്ര ടെൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ ഓം എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കും ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ എന്ന് കാണും ചിലപ്പോൾ വി എന്ന് കാണും ഇ ആണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് വി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം സെല്ലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സാധാരണ സെല്ല് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി which changes chemical energy into electric, electrical energy appo cell il endu undu energy undu adile electrical chemical energy aanu namak endayittu kittunnathu electrical energy aayittu therunnathu angane therunna device aanu adu cell ennu parayunnathu angane aanengil cell il oru internal resistance undavu appo cell ne kuriche nammal electrochemistry ennu parayna chemistry il oru chapter il vishadamayi padikku appo ayile electrolyte undu അപ്പൊ നമ്മള് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ആനോഡ് കാതോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ അയോൺസ് കാതോഡിലോട്ടും ആനോഡിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആനോഡിലും കാതോഡിലും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജ് ആണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നത് കറണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഈ സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സ്മോൾ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഇ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണത് എന്ന് നോക്കാം ഇ എം എഫിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സെൽ ഇൻ മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ത്രൂ ദ ഹോൾ സർക്യൂട്ട് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ തുടങ്ങി ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വരെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇ എം എഫ് പക്ഷെ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഇ എം എഫ് മനസ്സില
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കണ്ടോ ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറയും ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് പോവാ ഇത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് കൂടെ എന്ത് പോകുന്നില്ല കറണ്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ കറണ്ട് പോവാത്ത സമയത്ത് ഈ സെല്ലിന് അക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ഇ എം എഫ് അല്ല കിട്ടുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡ്സ് ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും അത് കാണിക്കുന്നത് ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പോ സെല്ലിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ സെല്ലിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കണേ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ കറണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പോവാത്തപ്പോൾ സെല്ലിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതാണ് ആര് ഇ എം എഫ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് വി ആണ് ആരാണ് വി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദ സെൽ വെൻ എ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആവുമ്പോ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മളെ പിക്ചർ വരുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സെല്ലിന് അക്രോസ് ഉള്ളത് വി ആണ് അത് എന്താണ്ടാണ് അത് വി ആവണ് നേരത്തെ എന്താ ഇ ആയത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വരും നോക്കൂ അപ്പോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോ സെല്ലിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോ സെല്ലിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഇ എം എഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിയുമാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് വി ആയിരിക്കും നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പുറത്തിട്ടു ആ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചു അതാണ് സ്മോൾ ആർ പിന്നെ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐയും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ആണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വി എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ബാറ്ററിക്ക് ആ വീക്ക് പകരപ്പാര ഇ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഇയെ കാണും ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ആർ അത് ഐ ആർ ആണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഓംസിലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് വി ആണ് അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലൂടെയും ഐ ആണല്ലോ കറണ്ട് പോണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ് ഐ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഇ കൊടുത്തു ആ ബാറ്ററി ഈ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഐ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിലും ഒരു ഐ ആർ എവിടെയും പോയി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിലും പോയി കുറച്ച് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പോയത് ഇ എന്നുള്ളത് ഐ ആറും മറ്റേ ഐ ആറും ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇ ഈക്വൽ ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഐ കോമൺ എടുത്താൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഇ ഡിവാർഡൻ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് അപ്പൊ ഐ കാണാൻ ഇങ്ങനെ സെല്ല് വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഐ കാണാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നാരാ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ അടുത്ത ആരാ വി ബൈ ആർ അടുത്തത് ഈ ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ ആറിൽ ഇവിടെ ഈ ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ അവിടെ വീന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോ വി പ്ലസ് ഐ ആർ എന്നാ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ആരാ ഇ മൈനസ് ഐ ആർ വി ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് വരച്ച സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ വി എന്നല്ലേ കൊടുത്തത് അവിടെ നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ ഈ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അർത്ഥം സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഐ ആർ പോകും വി ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നാണ് അതാണ് ആ ഇൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വി വന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ
രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഐ കാണാൻ ഒന്നാരാ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ അടുത്തതോ വി ബൈ ആർ അടുത്തത് വി കാണാൻ എത്ര ഇക്വേഷൻ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നാരാ ഇ മൈനസ് ഐ ആർ അടുത്തതോ വി കൊല്ല ഐ ആർ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കളി വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വി ഈക്വൾ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇ മൈനസ് ഐ ആർ അല്ലേ ഐൻ്റെ അവിടെ വി ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരും ഇ മൈനസ് വി ബൈ വി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്താ കിട്ടുക ഇ മൈനസ് വി ബൈ വി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അതും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് സെല്ലുകളെ സീരീസിലും പാരലലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ നോക്കൂ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ നേരെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീരീസിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് തിരിച്ചും വരാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ടഡ് ടു അതർ സെല്ല് ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ അതർ സെൽ അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് കണക്ഷൻ എങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൊടുത്തു എ ബി സി ഇനി എനിക്ക് ഈ സെല്ലിനെ ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വലന്റ് കാണണം ഇക്വലന്റ് ഇ എം എഫ് കാണണം അപ്പൊ നമ്മള് എയും സിയും എന്ന പോയിന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എക്കും ബിക്കും കാണാം ഈ എക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നാണല്ലോ പോവുക അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇങ്ങനെയാ പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എ ബി എന്ന് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വി എ ബിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എഴുതാം ഐ രണ്ടിൽ സെയിം ആ കാരണം സീരീസ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് വി എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ബി സിയോ ഞാൻ വി ബി സിയും വി എ ബിയും പറയുമ്പോൾ നോക്കണം ബി ആണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ വി ബി സി അപ്പൊ വി ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഇ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് എ സി എന്ന പോയിന്റ് അക്രോസ് ഒറ്റ സെല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വി എ സി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അറിയാം വി എ ബി അറിയാം വി ബി സി അറിയാം ഇനി എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അപ്പോൾ വി എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി ബി എന്ന് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ആർ വൺ അതേപോലെ വി ബി സി ആരാ വി ബി മൈനസ് വി സി ഈക്വൽ ടു ആരാ ഇ ടു മൈനസ് ഐ ആർ ടു അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എയും സി ക്യു ഇടയിൽ ഒറ്റൊന്നായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ വി എ സി എന്ന് എഴുതി വി എ സിയെ വി എ മൈനസ് വി ബി പ്ലസ് വി ബി മൈനസ് വി സി എഴുതിയാൽ വി ബി കട്ട് ചെയ്തു വി എ മൈനസ് വി സി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എ മൈനസ് വി ബി ആരാ ഇ വൺ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇതിൽ ഈ ഇ വണ്ണും ഇ ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി അപ്പം എന്താ വരിക ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു മൈനസ് ഇതിൽ ആരാ കോമൺ മൈനസ് ഐ കോമൺ ആണ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാ വരിക അപ്പം നമുക്ക് വി എ സി ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണെന്നറിയോ ഇ ഇക്വലൻറ്റ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ആരാ ഈക്വലൻറ്റ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ആരാ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പൊ സീരീസ് കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സെല്ലുകൾ കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഇ എം എഫ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു എന്താണ് ഇക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പക്ഷേ ഈ രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നെഗറ
अब ई और इम एफ पर डिस्चार्जिंग इत चारजिंग ई टू प्रत्येक अब चारजिंग ई वण डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग समयत ई मैन ई आर् विवल टू इ मैन ई आर्पा वह डिस्चार्जिंग समयत चारजिंग आ्लस ई आर् अब रु केस वी अब डिस्चार्जिंग समयत वी ईक्वल टू आरा इ मैन ई आर् चारजिंग समयत वी ईक्वल टू इ प्लस ई आर वो नमुक कूड़ल वर इवड़ोर चवश्यू अब लैट ई वण ग्रेटर दैन ई टू आम ए बी सी मूं वि ए मैन वि बी ईक्वल टू डिस्चार्जिंग आई वण मैन ई इंटू आर् वण अवेटीव टेर्मल सी अल अब विसी मैन वि बी ईक्वल टू या नोक विसी मैन वि बी आर्जिंग आयो प्लस ई आर् टू ना वह टू प्लस ई आर् टू अगे आमुक ए सी को डा कद कटा वि ए मैन वि बी मैन विसी मैन वि बी अब ई मैन वि बी इवड़ आ प्लस वि बी आ वि बी एंत कटे इवे वर प्लस अब अब वि ए मैन वि सी अब इवे ई वण मैन ई आर् वण मैन ई टू प्लस ई आर् टू ना क्या अगे ई ब्राकटी कईनस ई टू वो अब चेरत ई वण मैन ई टू मैन ई आर् वण मैन ई आर् टू अल मैन ई कोम आर वन प्लस आर टू कदम फोर्माट ईक्वल मैन ई इंटू आर् ईक्वल फोर्माट आरा ईक्वल ई वण मैन ई टू मनो वनो नेरते ई वण प्लस ई टू आई इो ई वण मैन ई टू आर् ईक्वल नारे इतना सीम आर वण प्लस आर टू आल अब नमुक ई ईक्वल क ईक्वल ईक्वल टू ई वण मैन ई टू आर् ईक्वल आर् वण प्लस आर् टू आनी नोकू एन ईक्वल सेलस कणक्टे नोकियाटी नगटीव नगटीव आ रीतील अब प्लस मैनसाण प्लस अब एन ईगल आडा एन ईना कर् ईक्वल एन आर कमु आर् ईक्वल ईक्वल ईर कैसे अोकिया ई वण ई टू ई थ्री ओके पशे ई फोर ईक्वल वी वण प्लस ई टू प्लस ई थ्री मैन ई फोर वह पशे आ मैन वो रसीस्टर इला आर् ईक्वल ईक्वल टू आर् वण प्लस आर् टू प्लस आर् थ्री प्लस आर् फोर रीतील अब इन सेल इन सीरिस् कणक्षन इन पारल कणक्षन नोक पारल कणक्षन दा इन सेल व इवड़ोर से ई वण अत वो अंत इंटर्णल रसीस्ट आर् वण अल ई टू अब इंटर्णल रसीस्ट आर् टू आई पुरतु ई टू आम बी को इन नाम सेल वे अक्वल इ एम एफ विद ब्रांचिंग अब वे नमक इन टोटल पंट ई आई ईक्वल टू आरा ई वण प्लस ई टू इन ओर्मो ई काल ईक्वेशन एत्र ईक्वेशन ई बै ई बै आर् प्लस आर् ईक्वेशन अलग ई ईक्वल टू वि बै आर् अलग वि ईक्वल टू इ मैन ई आर्वेशन वि ईक्वल टू अब आवल टू इ मैन ई आर् ईक्वेशन अल या अब नाम का अब ई वण मैन वि ए बी बै आर् वण एक्सा ना अगे ई टू आरा टू मैन वि ए बी बै आर् टू आ रुक्वेशन पशे ई ईक्वल टू आरा ई वण प्लस ई टू अल अब या ई वणि ई टू अवे ई वण मैन वि ए बी डिवाइड बै आर् वण प्लस ई टू मैन वि ए बी बै आर् टू एप्ल 
എക്കും ബി ക്കും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് കാണുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് അതുകൊണ്ടാണ് വി എ ബി എന്ന് കൊടുത്തത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കും ഇവിടെ ഇ വൺ ബൈ ആർ വണ്ണും അവിടെ നിന്ന് ഇ ടു ബൈ ആർ ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ബാക്കി മൈനസ് വി എ ബി ബൈ ആർ വൺ അവിടെ മൈനസ് വി എ ബി ബൈ ആർ ടു ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ബൈ ആർ ടു പിന്നെ മൈനസ് വി എ ബി കോമൺ എടുത്തിട്ട് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കും ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ഇ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടൂലേ കിട്ടും ആർ വൺ ആർ ടു ഈ ഐൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വി എ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ വി ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വരും ആർ വൺ ആർ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ വി ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആ വി ഇൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ഇ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് വി ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ആർ പോലെയാണ് അപ്പോ ഇതാണ് ഇ ഇക്വലന്റ് മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലന്റ് വരിക ആരാണ് ഇ ഇക്വലന്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ഇ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സീരീസിൽ എന്താ വന്നിരുന്നത് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ഇവിടെ എന്താ വന്നത് ഇ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ഇ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാണ് വന്നത് എന്താ ആർ ഇക്വലന്റ് കിട്ടിയത് പാരലൽ ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പൊ ഇതാണ് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് ഇ എം എഫ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാ ഇ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ എക്സെട്ര ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എക്സെട്ര ഇതാണ് ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പാരലൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് പാരലൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് കാണുക ഇനി ഈക്വൽ സെല്ലാണെന്ന് കരുതുക കുറേ സെല്ലുണ്ട് പക്ഷെ ഈക്വൽ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈക്വലന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ഇ ബൈ ആർ എക്സെട്ര ഡിവാർഡർ ബൈ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എക്സെട്ര അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് എത്ര ഇ ബൈ ആർ എൻ ടൈംസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുത അപ്പൊ എൻ ഇ ബൈ ആർ ഡിവാർഡർ ബൈ ഇവിടെ എന്താ വരിക എൻ ബൈ ആർ എൻ ബൈ ആർ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഈ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇക്വലന്റ് ഇ എം എഫ് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഈക്വൽ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അത് നോക്കി അത്ര ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല മുമ്പത്തേനെ പോലെ ഇ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക പക്ഷെ ഇത് വരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്താവണം ഈക്വൽ ആവണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളത് ഇ ആണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആർ ഇക്വലന്റ് എന്താ വരിക ആർ ബൈ എൻ എന്നാ വരിക ആർ ഇക്വലന്റ് ആരാ ആർ ബൈ എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നോക്കുകയാണ് എൻ സെല്ലുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ്
ഈ ഒരു റോല് വരുന്നത് എൻ ഇ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റോയിലെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം ചുരുക്കി എത്രയാ എൻ ഇ അങ്ങനത്തെ എൻ ഇ എൻ ഇ എൻ ഇ എൻ ഇ എൻ ഇ ഇങ്ങനെ പാരലൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ പാരലൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ നേരത്തെ കിട്ടി ഇ എൻ എൽ എ കിട്ടിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഇ എൻ ഇ എൻ ഇ വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും ഈക്വലൻ്റ് വരും എൻ ഇ അപ്പോൾ ഈ ഈക്വലൻ്റ് കിട്ടി ഈ ഈക്വലൻ്റ് എത്ര എൻ ഇ അങ്ങനത്തെ എൻ ഇകളെ പാരൽ വെച്ചാൽ എൻ ഇ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഈക്വലൻ്റ് കിട്ടി അതെത്രയാ വരിക എൻ ഇ ഇനി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ ആർ വരും അങ്ങനത്തെ എൻ ആറുകൾ എം ടൈംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്രയാ എൻ ആർ ബൈ എം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓരോ റോയിലും എൻ ഇ ആണ് ഓരോ റോയിലെയും എൻ ആർ ആണ് ഈക്വലൻ്റ് ഈക്വലൻ്റ് ഓഫ് എൻ ഇ ഇൻ പാരലൽ എൻ ഇ തന്നെയാണ് വരിക ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് എൻ ആർ ഇൻ പാരലൽ എൻ ആർ ബൈ എം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇവിടെ ഈ സെല്ലുകളൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതെന്തായിരുന്നു ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇ എത്രയാ എൻ ഇ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് എത്രയാ എൻ ആർ ബൈ എം വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ എം ഇ ഡിവാഡ് ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് എം ആർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് മടുപ്പ് വരരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നന